নমস্কার আমি নিবেদিতা আজকে এসছি ইংলিশ গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব বলে আমার কাছে অনেক মারাই এসে বলেন যে মিস ওর ইংলিশ গ্রামারটা ভীষণ উইক তো আমরা যদি বাড়ির ভিত তৈরি করবার সময় না তো বাড়ির বাড়িটা পুরো বানাবো কেমন করে বাড়ির ভিতটা আগে ভালো করে বানাতে হবে তো আজকে আমরা সেই বেসিকটা নিয়ে আলোচনা করব ইংলিশের এই বেসিক পার্টটা যদি আপনারা রেডি করে দেন বাচ্চাদের তাহলে দেখবেন আপনাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না মানে বাচ্চা ইংলিশ গ্রামার নিজেরটাও নিজেই শিখে যাবে হুম বুঝতে পারবে ও করতে পারবে আমি আমার মেয়ের ক্ষেত্রে যেই এই প্রবলেমটা ফেস করেছিলাম বলেই আমি কি করেছিলাম ওকে একটা চার্ট রেডি করে দিয়েছিলাম একটা চার্ট ক্লাস ওয়ানে রেডি করেছি ফোর অবধি এখনও ওই চার্টটাই চলছে ঠিক আছে ওই রকমই একটা চার্ট আমি বলবো সব মামামদের যারা ওয়ান থেকে টুতে পড়ছে সেই মামামদের তারা একটা চার্ট রেডি করে দিন ক্লাস ফোর অবধি চলবে এটা আজীবনকাল কাজে লাগবে আর কি কিন্তু ফোরের পড়া দরকার হয় না তারপর ওরা নিজেরাই পারে হুম বিশেষ করে বাংলা মিডিয়ামে যে ভয় একটা ইংলিশ মানেই একটা ভয় তৈরি হয়ে যায় তো ওই ব্যাপারটা যেন না হয় আর কি সেই জন্যেই এই চার্টটা রেডি করা একটা পুরনো ক্যালেন্ডার নেবেন ক্যালেন্ডারের পেছনে যে সাদা অংশটা আছে সেই সাদা অংশটাই এই চার্টটা ভালো করে বানান আজকে আমরা পুরো বেসিক জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব ডিটেলিংয়ে আলোচনা আজকে করব না যদি আপনাদের ডিটেলে আলোচনা করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাবো ঠিক আছে আচ্ছা এবার বেসিক পার্টটা কি সেটা নিয়ে আলোচনা বলি আগে এবার বলি বেসিক পার্টটা কি সেটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচের যে ভাগগুলো সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর এই চারটাই আপনারা রেডি করে দেবেন এবার বলি চারটা রেডি করবেন কেন তখন তো অনেক মা বলবে আপনি আর নতুন আমায় কী শেখাচ্ছেন পার্টস অফ স্পিচ তো আমাদের জানাই আছে আর বই খুললেই পেয়ে যাব বই খুললে পেয়ে যাবেন নিশ্চয়ই কিন্তু যেই মারা রেগুলার মানে মনে করুন মা রান্না করছে রান্না করতে করতে বাচ্চাকে পড়াচ্ছে ঠিক আছে এবার তখন তো ছুটে গিয়ে সে বইটা খুলতে পারছে না তার জন্য চারটা দরকার এই চারটা থাকবে বাচ্চা নিজেই ওর যে প্রবলেমটা ওখান থেকে খুঁজে বার করে নেবে প্রবলেমে শর্ট আউট নিজে করবে আর যখনই নিজের মানে ভুলটা নিজে ধরতে পারবে আর নিজে ওটাকে ঠিক করতে পারবে না তখনই কিন্তু ও ওই জায়গাটায় সম্বন্ধে ওর ভীতিটা কেটে যাবে ভয়টা কেটে যাবে ও আরও মানে নিত্য নতুন জিনিস ওর শেখবার আরও ইচ্ছে তৈরি হবে তাই না তো চলুন আজকে আমরা সেই চার্ট নিয়ে আলোচনা করি দেখা যাক তবে আর একটা জিনিস আমি বলে দিই আমি যেরকম যেরকম বলবো সেরকমভাবেই চারটা বানাবেন তাহলে দেখবেন বাচ্চার জন্য এটা খুব বেশি মানে বোধগম্য সহজ হবে মানে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে আর কি এই যে এবার আমরা চার্টে চলে এসছি দেখুন এই ধরনের ঠিক একটা চার্ট আপনাদের বানিয়ে দিতে হবে উপরে লেখা থাকবে পার্টস অফ স্পিচ তারপর লেখা আছে পার্টস অফ স্পিচের এই ভাগগুলো ঠিক এইভাবে একটা ডার্ক কালার দিয়ে করবেন প্রথমে নাউন নাউনের নিচে দেখুন আমি লিখেছি নেমিং ওয়ার্ডস তারপর লিখেছি প্রোনাউন আচ্ছা আগে নাউনটা বলে নিই তারপর আমি পরপর বলতে বলতে যাচ্ছি এই যে নাউন তার নিচে দেখুন নেমিং ওয়ার্ডস কথাটা লিখেছি নেমিং ওয়ার্ডস বললেই কি হবে নামগুলো আগে মনে পড়ে যাবে যেমন মনে করুন আমি এখানে রাম গীতা রূপকথা লিখেছি আপনারা এখানে কি লিখবেন প্রথমে বাচ্চার নাম লিখবেন বাচ্চার ডাক নাম আমি যেমন এটা আমার মেয়ের ডাক নাম তাই মেয়ের নাম লিখেছি ঠিক তেমনি আপনারাও করবেন এখানে বাচ্চার ডাক নাম বাচ্চার ভালো নাম বাচ্চার দুটো বন্ধুর নাম দেবেন ঠিক আছে আপনারা কোথায় থাকেন প্লেসের নাম দেবেন আমি এখানে লিখিনি কিন্তু আপনারা ওটা লিখবেন প্লেসের নাম তাহলে একবারে বাচ্চার বুঝতে সুবিধে হবে একটা অ্যানিম্যালের নাম দেবেন হুম তারপর এইগুলো যদি আপনি যে স্কুলে পড়ে স্কুলের নাম দিলেন এগুলো হচ্ছে গিয়ে নাউন বললে নেমিং ওয়ার্ড বাচ্চার একবারে মনে পড়ে যাবে আচ্ছা এগুলো আমরা কেন বাচ্চার নাম দিয়ে করছি বাচ্চার সাথে যদি আমরা ব্যাপারটাকে রিলেট করাতে পারি দেখবেন অনেক তাড়াতাড়ি বাচ্চা কিন্তু মানে মনে রাখতে পারছে ঠিক আছে সেই জিনিসটা ওর সাথে যত বেশি রিলেট করাতে পারবেন সেটা ওর বোধগম্য খুব তাড়াতাড়ি হবে ঠিক তারপরেই লেখা আছে দেখুন প্রোনাউন তারপর আমি লিখেছি প্রোনাউন নামের পরিবর্তে যেটা ইউজ হবে সেটা হলো প্রোনাউন আচ্ছা আমি বলে দিন নাউনের যে ভাগগুলো রয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করছি না যেমন মনে করুন নাউনের ভাগের মধ্যে থাকে ক্লাসিফিকেশন অফ নাউনের মধ্যে যে সমস্তগুলো থাকবে পার্সন প্লেস থিংস অ্যানিম্যাল বার্ডস এগুলো নিয়ে আমি কোনো ভিডিও দিচ্ছি না যদি লাগে আমি পরে করব এটা বেসিক আপনি মোটামুটি একটা রেডি করবেন রেডি করে আগে ওর সামনে রাখুন তারপর কাজ হলে পরের আবার আর একটা ভিডিও করিয়ে দেওয়া যাবে ঠিক আছে কি লিখেছি 
প্রথম নাউনে নামগুলো লিখবেন তারপর একটা প্লেসের নাম যেখানে আপনারা থাকেন সেই প্লেসের নাম লিখবেন বাচ্চা যে স্কুলে পড়ে স্কুলের নাম লিখবেন সঙ্গে একটা বাচ্চার যদি খেলনা কিছু থাকে যেই অ্যানিম্যাল ট্যানিম্যাল নিয়ে খেলতে পছন্দ করে মনে করুন একটা এলিফ্যান্ট লিখলেন একটা বার্ডের নাম লিখলেন তাহলে বাচ্চা সহজে বুঝতে পারবে নাউনের মধ্যে কি কি পড়ছে হয়ে গেল নাউন নেক্সট চলে যাই প্রোনাউনে নাউনের পরিবর্তে যেটা ইউজ হবে সেটাই হলো প্রোনাউন আমি এখানে লিখেছি হি শি আই ইউ হিম হার দে উই আস ইট নাউনের পরিবর্তে যেটা আমরা ইউজ করব সেটাই হলো প্রোনাউন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন মনে করুন আই এম অনিল আই এম আ বয় ঠিক আছে এই যে আইটা ইউজ হচ্ছে এই যে দেখুন আইটা ইউজ হচ্ছে তার মানে আই হলো প্রোনাউন ঠিক আছে উই আর অনিল অ্যান্ড অঙ্কিতা উই উই আর প্লেইং ইন আ পার্ক এই যে উইটা লিখছি ঠিক আছে এই আমরা অঙ্কিতা আর অনিলটা ইউজ না করলে উইটা ইউজ করলাম ঠিক আছে দেখুন আমি উই লিখেছি হ্যাঁ উই হলো প্রোনাউন ঠিক আছে ঠিক এইভাবে নাউনের পরিবর্তে যেটা আমরা ইউজ করব ওটা হলো প্রোনাউন বাচ্চাকে একদম ভেঙে ভেঙে বোঝান কখনো বাচ্চার নাম দিয়ে বোঝান তারপর তার বদলে আইটা ইউজ করুন তাহলে দেখবেন বাচ্চার অনেক বেশি বুঝতে পারছে বারবার আমি একই কথা বলছি আসলে আপনাদের মানে বোঝানোর জন্যে আমাকে বারবার বলতে হয় হ্যাঁ তবু এরপর আছে ভার্ব এরপর আমরা চলে যাব ভার্বে ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাকশান অর ডুইং ওয়ার্ডস ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাকশান অর ডুইং ওয়ার্ডস ঠিক যেইভাবে আমি লিখেছি ওইভাবেই লিখবেন অ্যাকশান অর ডুইং ওয়ার্ডস নিচে ব্র্যাকেট দিয়ে অ্যাকশান মানে কোনো কাজ করছে যেমন বাচ্চা মনে করুন খেলা করে তাহলে প্লে বাচ্চা পড়াশোনা করছে বাচ্চা তার মানে হচ্ছে রিড হচ্ছে অ্যাকশান অর ড্রুইং ওয়ার্ডসের মধ্যে পড়ছে রাইট ডান্স সিঙ্গিং ওয়াক ওয়াক মানে হাঁটা ঠিক আছে সবার মানে যেগুলো যেই কাজগুলো বাচ্চা করছে সেগুলোই হচ্ছে ভার্ভ অ্যাকশান অর ড্রুইং ওয়ার্ডস বলে নিচে লিখুন তাহলে বাচ্চার ইজিলি বুঝতে পারবে যে ভার্ভের মধ্যে কোনগুলো পড়বে ঠিক আছে ভার্ভ হচ্ছে গিয়ে অ্যাকশান অর ড্রুইং ওয়ার্ডস আমার বাচ্চা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল মা যখন আমি স্লিপ করব মানে আমি যখন ঘুমোচ্ছি সেটাও কি কাজ হ্যাঁ ঘুমোনোও কিন্তু একটা কাজ ঠিক আছে যেই কাজটাই তুমি করছো সেটাই মানে পড়া খেলা করা ঘুমোনো ছোটা দৌড়নো লাফানো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং হচ্ছে গিয়ে ভার্বের মধ্যে পড়বে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ভার্বের মধ্যে পড়বে অর্থাৎ কোনো কাজ করা অ্যাকশান করা অ্যাকশান অর ডুইং ওয়ার্ডস দিয়ে বোঝান তাহলে বাচ্চা ইজিলি বুঝতে পারবে ভার্ভ না বলে অ্যাকশান ওয়ার্ডস অর ডুইং ওয়ার্ডস বলে বোঝান এ পরীক্ষায় কীরকম কোশ্চেন আসবে সার্কেল দ্য অ্যাকশান ওয়ার্ডস ঠিক আছে নাউনের ক্ষেত্রে সার্কেল দ্য নাউন্স সার্কেল দ্য প্রোনাউন্স এইভাবে আসে কোশ্চেনটা ঠিক আছে তা যাই হোক এভাবে করুন তাহলে বোঝা গেল জাম্পিং প্লেইং রানিং সিটিং ওয়াচিং ইচ অ্যান্ড এভরিথিং হচ্ছে গিয়ে অ্যাকশান অর ডুইং ওয়ার্ডসের মধ্যে পড়ছে তার মানে দ্য অল আর ভার্বস ঠিক আছে এরপর আমরা যাব অ্যাডজেকটিভে এবার আমরা এসছি অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ মানে ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস ঠিক অ্যাডজেকটিভ লেখার নি লেখাটার ঠিক নিচে দেখুন ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস এইভাবে লিখে দেবেন বাচ্চাদের যে চার্টটা আপনারা বানাবেন ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস ডেসক্রাইব করছে কি ডেসক্রাইব করছে ওয়ার্ড দ্যাট ডেসক্রাইব দ্য ডেসক্রাইব আর নাউন আর কল্ড অ্যাডজেকটিভ মানে যেটা নাউনকে ডেসক্রাইব করছে মানে নাউনটা কীরকম হ্যাঁ যেমন রোজ একটা গোল লাল গোলাপ হাতে আছে গোলাপের কালার কি রেড আর রেড রোজ এই যে রেডটা হলো রেডটা হলো হচ্ছে গিয়ে ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস ঠিক আছে ডেসক্রাইব করছি রোজটা কীরকম রোজ হচ্ছে নাউন আবার আমি ডেসক্রাইব করছি রোজটা কীরকম কালারটা রোজের কালারটা কীরকম রেড ঠিক আছে স্মল ফিস আ হ্যান্ডসাম বয় আ বিউটিফুল বেবি আ রিচ ম্যান এই যে রেড স্মল হ্যান্ডসাম বিউটিফুল রিচ এগুলো কিন্তু হলো অল আর ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস মানে অ্যাডজেকটিভের মধ্যে পড়বে আমি এখানে ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস কিছু লিখেছি সেগুলো আপনারা লিখতে পারেন আপনি অন্য চাইলেও লিখতে পারেন যেমন টল ব্যাড গুড ফ্যাট বিউটিফুল আগলি 
मैड ये नाउन के जेटा डेस्क्राइब कर नाउन के जेटा डेस्क्राइब कर नाउन कम से ही बोल एडजेक्टिव नाउन के जा डेस्क्राइब कर एडजेक्टिव एडजेक्टिवर पर चले आस एडभार्व देखो हमें एडभार्वे कि लिखे क्यूकलि स्लोलि हैपिलि स्विटलि लाउडलि एडभार्वटा कि एडभार्व गोज उर्व टू टेल हाउ वैर एंड वेन एंड एक्शन इज डान दैट मीस वार्ब के रिलेट कर वार्बर सी जो रिलेट कर जेमन मन कर ओल्ड मैन वाक स्लोलि वाक मान हाँ वाक मान हाँ वाक वाक हाँ कम भाव हाँ स्लोलि ओल्ड मैन वाक स्लोलि ठीक है हाँ तो स्लोलि लिखे हमें वाक स्लोलि तो यकम ही लाउडलि बेबी लाफ लाउडलि जोरे हास हासा एक क्च करा हाँ कैमन कर हास लाउडलि जेटा वार्ब के रिलेट कर मैं भार्वटा कीरकम क्च कर ठीक है से बला निशा रईट नीटलि रईट लिखे नीटलि मैं परिष्कार भावे ठीक है ये नीटलिटा हल एडभार्व स्लोलि लाउडलि नीटलि ठीक है आंकेल रान फास्ट मैं हमारा दौड़ो खूब जोरे दौड़े कि करो दौड़े दौड़ो एक क्ज दौड़ो वार्ब कम भाव दौड़े फार्ष्ट दौड़े कम भाव दौड़े फार्ष्ट दौड़े तर मैं एडभार्व को फार्ष्ट एडभार्व को फार्ष्ट हमें बार रिपीट करी ये हाउ डज ओल्ड मैन वाक तुम्हारा कि बोलो स्लोलि ये स्लोलिटा बोल हाउ डज ओल्ड मैन वाक तुम्हारा कि बोलो स्लोलि ये स्लोलिटा बोल स्लोलि हलो एडभार्व हाउ डज बेबी लाव लाउडलि लाउडलिटा हलो एडभार्व हाउ डज आंकेल रान फार्ष्ट फार्ष्टा हलो एडभार्व ठीक है नीटलि नीटलि नीता रईट नीटलि नीटलि नीटलिटा हलो नीटलिटा हलो एडभार्व ठीक है मोस्टलि एडभार्वस एंड मैं एडभार्वटा शेष है एल वाई दिए अदिकाश समय एडभार्वटा शेष है पेचने एल वाईटा जो कर जेमन ये नीटलि बोल स्लोलि बोल तेमी कईंडलि हैपिलि जेंटलि ठीक है फुलिसलि एबारे चले आस प्रिपोजिशन पोजिशन पोजिशन मैंने कोचुर अवस्थान पोजिशन कथाटा बोल बोझा जाए किचुर अवस्थान को जगहटा रे एबार प्रिपोजिशन मैं पोजिशन वार्डस इन ऑन आंडार एव नियार बिहड एम इन टू ओभार अभी एगुलो लिखे और आगो इजी मैं बाच्चा जेनारे एगुल आसे इन ऑन आंडार एव ठीक है जेमन द डग इज आंडार द टेबिल डगटा कथाय रही है आंडार टेबिले नीचे डग इज आंडार द टेबिल टेबिले नीचे डगटा रे ठीक है तर मान हलो ये आंडार कथाटा यूज कर लम से हे प्रिपोजिशन डगर पोजिशन बोझा ठीक है द ब्रांच इज ओवर द बज हेड ठीक है गाचर ब्रांचरा बजर ओपरे रही है अभी एखे फटोटा देखाते पासीना द बल इज इन दक्स को बक्सर मजखने जो बल थे तक हमें कि बोलब इन तक हमें कौन प्रिपोजिशन यूज करब इन ठीक है कोचुर ओपरे ओपरे थे ऑन द बुक इज ऑन द टेबल द बुक इज ऑन द टेबल ये ऑन ठीक है द डग इज बिटुईन द टेबिल एंड बेच ठीक है द डग इज बिटुईन द टेबिल एंड बेच मैं बेच और टेबिलर मजखने रही है विटुईन मान मजखने बिहड मान पेचने नियार मान हे गए सामने इन फ्रंट अफ इन फ्रंट अफ मान सामने नियार मान का नियार मान का इन फ्रंट अफ मान सामने ठीक है ठीक ये प्रिपोजिशन बोल पोजिशन वार्डसगुलो ठीक है पोजिशन को स्थान बोझा प्रिपोजिशन ठीक है जेमन मन करूँ एखे ए रकम आसे डु नट लाभ एट आदार अन्नर ओपरे हेसोना ये एट कथाटा यूज करी कारुर ओपरे हेसोना एट एट कथाटा हे गए प्रिपोजिशन माई मदार इज नट एट होम बाड़ीत नहींट होम ठीक है से प्रिपोजिशन ठीक है पोजिशन बोझा एरपर आस कन्जांगशन एरपर आस कन्जांगशन कन्जांगशन की कन्जांगशन हमें लिखे एंड बाट बिकज और हेन ठीक है कन्जांगशन की कर 
দুটো ওয়ার্ডকে জয়েন করছে বা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে কনজাংশন ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট জয়েন দ্য সেন্টেন্স কনজাংশন কি করছে সেন্টেন্স টুকরোকে জয়েন করছে যেমন মনে করো দে আর শিবানি অ্যান্ড শিভা দে আর শিবানি অ্যান্ড শিভা শিবানি অ্যান্ড এই যে অ্যান্ডটা ইউজ করছি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কনজাংশন শিবানি আর শিভাকে জয়েন করলাম আর একটা ইউজেজ দেখাই টি ইজ হট বাট ওয়াটার ইজ কোল্ড চা গরম কিন্তু জলটা ঠান্ডা এই যে কিন্তুটা আমি লাগাচ্ছি বাট টি ইজ হট বাট ওয়াটার ইজ কোল্ড ঠিক আছে তার মানে আমরা কি কী কনজাংশন এখান থেকে শিখতে পাচ্ছি বাট অ্যান্ড ঠিক আছে বিকজ অর আই ইট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল ইটস আই ইট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল আমি ফ্রুটসও খাই আবার ভেজিটেবিলও খাই এই যে এটা যুক্ত হলো কি দিয়ে অ্যান্ড দিয়ে বার্ডস হ্যাভ উইংস বাট হর্স ডু নট কিন্তু পাখিদের পাখির ডানা আছে কিন্তু হর্সের নেই এই যে আমি বার্ডটা দিয়ে যুক্ত করলাম বুঝতে পেরেছ তাহলে বোঝা গেল কনজাংশনটাকে জয়নিং ওয়ার্ডস বলছে ঠিক আছে কনজাংশন আর লাস্ট হচ্ছে ইন্টারজেকশান ও অ্যালাস হুররে হ্যাঁ আমরা যে মনের ভাবটা প্রকাশ করি তখন এই যে যেমন বলি না ওয়াও কি সুন্দর এই যে এই ব্যাপারটা এটা হলো ইন্টারজেকশান আর এই যে পাশের সাইনটা এটাকে এক্সক্লেমেটারি মার্কস বলা হচ্ছে ঠিক আছে এই ও অ্যালাস হুররে এই ধরনের হলো ইন্টারজেকশান আর এই যে সাম যে মার্কসটা এটাকে এক্সক্লেমেটারি মার্কস বলা হয় মোটামুটি পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে রাখলাম দেখুন এরকম একটা চার্ট অবশ্যই বানান আর বাচ্চাদের রেডি করান বাচ্চাদের সামনে দিয়ে দিন যেন চোখের সামনে থাকে ওরা যেন এটা দেখতে পায় হ্যাঁ রেগুলার বেসিস যখন এই জিনিসটা দেখবে তখন দেখবেন আমার মনে হয় ইংলিশ গ্রামারের দুর্বলতা অনেকাংশই কেটে যাবে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সঙ্গে থাকুন ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আমারও বেশ ভালো লাগে আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য